안녕하세요 드림지게차입니다 추석 연휴 지나고 아직 9월달이죠 이 9월달이 지나야지만 원상회복이 될것 같아요 별로 요즘 일이 없습니다 하루에 하나 두개 이렇게 하고 있어요 또 공휴일날은 그냥 일이 없죠 아예 자 지금 달려가고 있는데 어디로 달려가고 있을까요 일단 한번 가서 보도록 하겠습니다 전화받고 달려가면은 호기심 반 긴장감 반 호기심 반 긴장감 반이죠 바로 가로등 기초석입니다 이 기초석을 땅에 묶고 그 위에 가로등을 세우는 거죠 가로등이 쓰러지지 않게 하는 건데 저 기초석 하나하나가 굉장히 무겁습니다 제가 좀 찾아보니까 제일 작은 게 62kg 정도 하고 이 크기가 커질수록 무거운데 1톤이 넘는 것도 있더라고요 이것은 대충 몇, 몇백 킬로는 되지 않을까요? 굉장히 무거워 보이죠? 이것을 음, 내리는데 이게 원래 내리는 장비가 있어요 저기 이제 볼트가 있는데 볼트에다가 아이볼트를 걸어서 내리는데 지금 장비가 얼마 없어서 하나씩 내리고 있죠? 하나씩 내리면 시간이 많이 걸립니다 그 장비가 있으면 보통 한 번에 막 4개씩 뜨고 이러거든요 근데 지금 이제 하나씩 내리다 보니까 시간이 많이 걸릴 것 같아요 그래서 한번 부지런히 내려보도록 하겠습니다 하나씩 내리려면은 좀 답답하죠 걸어주는 사람 위에 한분 계시고 또 여기서 풀어주는 사람 한분 있고 그런 식으로 작업을 하는데 시간이 오래 걸리다 보니까 뭐 지게차가 나쁠 건 없는데 아무리 많아도 보통 이런 거는 한 타임이면 끝나죠 이제 이 가로등 기초석도 있고 또 이제 이곳에 이제 전선이 밑으로 다 연결이 돼서 가로등을 연결이 되는 건데 이게 중간에 하다가 설계가 잘못됐다 그래서 다시 실을 뻔 했는데 나중에 확인해 보니까 제대로 온 거더라고요 그래서 지금 제가 하차를 하고 있는데 이거 오늘 하차 해 놓고 며칠 있다가 제가 다시 또 이거 다 운반 했어요 이거 상문대서 사용을 할게 아니잖아요 그래서 제가 이제 와서 운반을 해 놓고 물사기가 다니면서 하나씩 심었습니다 땅속에 심었죠 기초석이 단단해야지 가로등이 넘어가지 않겠죠? 가장 중요한 기초작업이에요 사실 이 영상은 1년 전 영상이죠 올해 영상이 아니고 작년 여름 영상입니다 오, 올해는 일이 뭐 많지도 않고 또 영상이 적당한 게 없더라고요 주로 요즘에는 이제 기지창 안에 KTX 안에 기지창에서 작업을 하다 보니까 그것은 영상을 찍을 수가 없죠 영상을 찍더라도 이렇게 편집을 해서 유튜브에 올리거나 할 수는 없습니다 그래서 이제 그런 곳 작업이 많다 보니까 마땅한 영상이 없더라고요 그래서 또 하드드라이브 뒤져 보니까 1년 전 영상에 요 기초석 하차했던 영상이 있더라고요 자 지난번에도 말씀드렸다시피 지금 제 영상은 1000개에 가까워지고 가고 있거든요 동영상 1000개 이 정도면은 지게차 작업 거의 다 해봤다고 할수 있겠죠 물론 이제 빠진 영상이 굉장히 많습니다 영상을 찍을 수 없는 곳이라든가 또 미처 영상이 녹화가 되지 않았다든가 이런게 꽤 많이 있어요 예를 들자면은 아까도 말씀드렸다시피 기지창 같은 곳 또는 GTX 공사하는 지하실 같은 곳 영상은 있지만 올려드릴 수 없는 곳 이런 거 많죠 그리고 개인의 너무 초상권이 많이 나왔다든가 한 하여튼 뭐 이런 것은 제가 다 빼놓고 작업을 하고 있거든요 어쨌든 이 지게차 유튜브 하면서 영상 1000개 정도 올리다 보니까 지게차 작업은 거의 모든 걸 
다 올렸다 갈수 있겠죠 대부분 다 있을 겁니다 무슨 작업이 다 있을 건데 이제는 그 영상의 각도를 바꾸든가 카메라의 위치를 바꿔서 또 영상을 새로 제작을 해 봐야 되겠죠 이제 그동안 영상을 찍으면서 개수가 중요했다고 보면 앞으로는 이제 질을 향상시킬 겁니다 지금보다 그 영상을 조금 더 영상을 고 퀄리티로 만들고 싶어요 사실은 만들고 싶은데 그게 또 쉽지가 않습니다 영업용지에 차라는 게 그렇죠 급하게 하다 보면은 뭐 동영상 찍을 찍는 게 중요한 게 아니잖아요 중요한 것은 작업하는데 안전이 가장 중요한 것이기 때문에 동영상 녹화는 뭐두 번째죠 이것은 부수적으로 녹화를 하는 거기 때문에 제가 이제 지게차에다가 유튜브 촬영한다로 카메라 막 달고 다니면은 굉장히 이상하게 생각하시는 분도 있고 또 싫어하는 사람도 있어요 카메라 막 달고 다니면서 찍고 가면은 좀 부담스럽잖아요 이제 꼭이 영상을 찍어야 되겠다 그러면 이제 양해를 구하고 찍을 수 밖에 없는 그런 영상들도 있고 뭐 대부분 뭐 찍다 보니까 이렇게 나오는 건데 동영상이라는 게 쉽사리 또 찍기 쉬운 건 아니에요 막 찍어서 좋은 점도 있고 나쁜 점도 있고 막 이렇기 때문에 사실 동영상 촬영하면서 조심성이 많이 있을 수 밖에 없습니다 조심해야 되겠죠 뭐남 이렇게 영상 찍으면서 물론 제가 제일 하는 거 찍는 거니까 큰 문제는 없겠지만 어쨌든 이 기초석 하차하는 영상은 없었던 것 같아요 그래서 제가 하드드라이브 찾다 보니까 하나 나와서 편집을 한, 한 거죠 그것도 딱 여름이죠 작년 여름 작년 여름이나 올 여름이나 제 복장은 거의 변함이 없죠 지금 이 모자 코레일 모자입니다 이 모자 쓰고 신발은 크록스 반바지에 그리고 헬스클럽에서 얻어온 티셔츠 요정도 똑같죠 자 지게차 내부도 변함이 없습니다 모니터 다섯 개 그리고 오른쪽에 후방 감지기 깜빡깜빡 하고 있고 온도계 장착돼 있고 시계 장착돼 있고 똑같죠 1년 전이나 지금이나 지게차는 변함이 없어요 저만 나이를 먹고 있죠 저만 나이를 먹고 있고 물론 지게차도 나이를 먹고 있긴 한데 올해는 작년보다 일을 못했기 때문에 지게차가 많이 뭐 망가지거나 그런 건 없어요 지금 제 지게차가 거의 지금 10년이 됐거든요 근데 지금 컨디션이 가장 좋습니다 뭐 겉모습은 제가 세차를 잘 안해서 더럽고 또 여기저기 긁히고 해서 지저분해 보이는데 제가 이 지게차를 운영해 본 결과 지금이 가장 컨디션이 좋아요 이번 겨울을 또 닥쳐봐야 알겠지만 지난 겨울에만 해도 무조건 일발 시동이었죠 자, 마찬가지로 지금 낮에 여름에는 특히 그냥 일발 시동입니다 그리고 아무런 문제점이 없어요 현재 상태에서는 소모품만 교환해 주면 되거든요 근데 이제 제 지게차 겉에서 보거나 이렇게 안에 보면 지저분하니까 굉장히 오래된 지게차 물론 10년이면 뭐 강산이 두 번은 변한다고 하니까 오래되긴 했는데 지금 요즘 나오는 신형 지게차에 비해서 꿀릴 게 하나도 없다는 거죠 그리고 요금도 똑같습니다 새차나 헌차나 지게차 요금은 똑같습니다 그래서 지금 제가 이 지게차로 제가 앞으로 평생 이 지게차를 갈수 있을 것 같기도 하고 더 이상 지게차를 새로 사서 신차로 구입해서 사용하는 것보다는 이 오래된 지게차지만 오래되다 보니까 제 손발과 마찬가지예요 그래서 조금 더 아껴가면서 사용을 하려고 합니다 예전처럼 막 잡아 돌리지 않고 제 손발 팔다리처럼 아껴가면서 사용하도록 하겠습니다 이 시계차 모습 계속 보실 거예요 
작년에도 이거 이 모습 올해도 이 모습 또 내년에도 이 모습 계속 될 거라고 봅니다 자, 여러분들도 건강하시고요 좋은 하루하루 되시기 바랍니다